हेलो एवरी वन सो दिस इज़ राघव जग्गी बैक विद अन द वीडियो सो आज का जो हमारा टॉपिक है हमारी वीडियो का टॉपिक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑरल पैथोलॉजी सो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है दैट इज चेरोबिज्म चेरोबिज्म ऑल्सो कॉल्ड एज फेमिलियर फाइब्रस डिस्प्लेज ऑफ जॉस आज हम चेरोबिज्म के बारे में पढ़ेंगे चेरोबिज्म के बारे में समझेंगे कौन इसके इंट्रोडक्शन क्लिनिकल फीचर्स रेडियोलॉजिकल फीचर्स ट्रीटमेंट एंड इसके एटियोलॉजी के बारे में समझेंगे सो लेट्स गेट स्टार्ट द टॉपिक ऑफ चेरोबिज्म प्लीज हिट अलाइक टू दिस वीडियो and uh, please do follow my page love dentistry so coming to the topic of cherubism cherubism is also called as familiar fibrous dysplasia of jaws cherubism is basically a fibro osseous lesion in which the bone is replaced by cystic like lesions ab kya hota hai cherubism ke andar cherubism ke andar kya hota hai cherubism ke andar hamari maxilla aur mandible ka inflammation ho jata hai cherubism ke andar hamari maxilla aur mandible ki swelling ho jati hai और इस कदर की स्वेलिंग हो जाती है कि वो हमारे विजन के अंदर हमारी हियरिंग के अंदर हमारे रेस्पिरेटरी uh, फंक्शंस uh, के अंदर डिस्टरबेंस लाती है डिफिकल्टी लाती है किसी पेशेंट को अगर चेरोबिज्म uh, है तो उसका विजन इम्प्रॉपर रहेगा उसका हियरिंग इम्प्रॉपर रहेगा उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन इम्प्रॉपर रहेगा चेरोबिज्म बेसिकली चिल्ड्रंस के अंदर देखी जाती है चेरोबिज्म बेसिकली चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादा फेमिलियर है अनलाइक पेजेट डिजीज पेजेट डिजीज ज़्यादातर एडल्ट लोगों के अंदर बूढ़ों के अंदर ज़्यादा फेमिलियर है लेकिन चेरोबिज्म ज़्यादा बच्चों के अंदर फेमिलियर है चेरोबिज्म का एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है सेंट्रल जाइंट्स एंड ग्रेनलोमा आई रिपीट चेरोबिज्म का एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है सेंट्रल जाइंट्स एंड ग्रेनलोमा ठीक है तो और, और साथ में एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो चेरोबिज्म की जो एडियोलॉजी है चेरोबिज्म की एडियोलॉजी है दैट इज द ऑल्ट्रेशन इन एस एच थ्री बी पी टू चेरोबिज्म की जो बेसिकली एडियोलॉजी है दैट इज द ऑल्ट्रेशन इन एस एच थ्री बी पी टू जीन एस एच थ्री बी पी टू जीन के अंदर ऑल्ट्रेशन होके ही चेरोबिज्म होने के चांसेस होते हैं अब एज आई हैव टोल्ड यू कि चेरोबिज्म जो है बेसिकली इट्स अ जेनेटिक डिजीज इट्स अ हेरिडेटरी डिजीज ठीक है अब बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले ही बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर कि चेरोबिज्म के अंदर बेसिकली मैगजिला और मैंडेबल का एक लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है चेरोबिज्म के अंदर बेसिकली मैगजिला मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर देखा गया कि मैगजिला मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है और इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए हम हम कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स क्लिनिकल फीचर्स को अगर हम और डीपली स्टडी करने की बात करें तो सबसे पहले तो ऐसा होता है कि आपको एक बहुत एक अच्छा फन फैक्ट बताता हूँ मैं कि चेरोबिज्म के अंदर आई हैवन अपीयरेंस देखने को मिलती है चेरोबिज्म के अंदर हमारी आई हैवन अपीयरेंस देखने को मिलती है अगर आप कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी बोन डिजीज के अंदर आपको आई हैवन अपीयरेंस देखने को मिलती है सो आंसर विल बी चेरोबिज्म और फैमिली फाइबर डिस्प्लेज ऑफ जॉस इसके अंदर क्या होता है हमारे मतलब जो हमारी आईज होती हैं वो मतलब आईज़ के जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो मतलब ऊपर देखने लगता है तो इस इस वजह से उसको आई हैव एन अपीयरेंस नाम दिया गया है जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग के अंदर मैंने ये चीज़ बताई कि चेरोबिज्म जो है वो हियरिंग के अंदर विजन के अंदर रेस्पिरेटरी फंक्शन के अंदर डिस्टर्बेंस लाता है तो इस चीज़ को मैं और ज़्यादा डीपली समझाना चाहूँगा कि अगर आपके मैगजिल और मैंडेबल एक इस कदर तक इनकी इनकी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो एक कदर तक इतनी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी सपोज करिए आप मेरी मैगजिला के अगर अगर कोई पेशेंट है उसके मैगजिला का बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया है तो वो मैगजिला इतना इन्फ्लेम्ड हो गया है कि उसके विजन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कोई पेशेंट है उसके अगर मैंडेबल के अंदर इसका अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया कि उसकी हियरिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है कोई पेशेंट है जिसके मैंडेबल में इसका अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है जिसके उसके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है उसके रेस्पिरेटरी फंक्शंस के अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है तो ये तीन चीज़ें तो आप अच्छे तरीके से याद रखिए कि जो चेरोबिज्म के अंदर हियरिंग प्रॉब्लम विजन की प्रॉब्लम एंड रेस्परेटरी फंक्शन में डिस्टर्बेंस आती है साथ में चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है ये सेंट्रल जाइंट्स एंड ग्रेनलोमा इसका सेंट्रल जाइंट्स एंड ग्रेनलोमा इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है एंड uh, uh, साथ में क्या कह रहा था आई हैव एन अपीरेंस देखने को मिलती है इसके अंदर तो ये तो एक बहुत इसके जनरल फीचर्स हैं प्रोमिनेंट फीचर्स हैं जो कि चेरोबिज्म को एक डिफाइन uh, करते हैं चेरोबिज्म सबसे पहले जेनेटिक डिजीज है इनहेरिट डिजीज इनहेरिटेड डिजीज इट्स अ बेसिकली इनहेरिटेड डिजीज और इट्स अ जेनेटिक डिजीज ये अच्छे तरीके से याद रखिए आप और इसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो लिम्फेटिनोपैथी देखने को मिलती है हमारे चेरोबिज्म के अंदर अगर कुछ ओरल मैनिफेस्टेशंस के बारे में हम बात करें तो ए जेनेसिस ऑफ सेकंड एंड थर्ड मोलर देखने को मिलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ देखने को मिलता है एंड सबसे अच्छी बात सबसे एक प्रोमिनेंट फीचर जो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि आपका मैगजला एंड मैंडेबल इस कदर से स्वेलिंग हो जाती है कि फेशियल एसिमेट्री देखने को मिलती है माल ओक्लूजन देखने को मिलते हैं अब फेशियल एसिमेट्री होएगी तो एक फेशियल एस्थेटिक्स कॉम्प्रोमा
अंदर फेशियल एसिमेट्री देखने को मिलती है फेशियल एस्थेटिक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं अब आपकी फेशियल फेशियल सिमेट्री अगर अच्छे तरीके से नहीं होगी आपके अंदर फेशियल एसिमेट्री होगी तो आपका फेशियल एस्थेटिक्स तो ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज रहेगा <coughs> साथ के अंदर साथ में इसमें अगर देखा जाए तो मैंडिबल जो मैंडिबल होता है वो मतलब इसमें कोरोनाइड कॉन्ट्रेट प्रोसेस तक भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ तक भी इफेक्ट कर देता है वी शेप पैलेट देखने के लिए मिल, देखने को मिलता है इसके अंदर सो so, ये सब इसके कुछ ना कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि मैंने अभी आप कुछ बताए एक वे तरीके आप ले लेते हैं क्या क्या, क्या है इसके अंदर चेरोबिज्म का तो चेरोबिज्म मैंने क्या बताया चिल्ड्रंस के अंदर देखने के लिए मिलता है फैमिलियर फाइब्रस डिस्प्लेजिया और जॉर्ज इसको कहते हैं सेंट्रल जाइंट्स एंड डेलिनोमा इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है <coughs> इसके अंदर बेसिकली इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ मैक्सिला एंड मैंडेबल हो जाता है मोस्ट कॉमनली मैक्सिला इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है साथ में इसमें इसमें आई हैव एन अपीरेंस देखने के लिए मिलती है आई हैव एन अपीरेंस देखने के लिए मिलती है बड़ा प्रोमिनेंट फीचर है इसका आ, साथ में इसके अंदर आ, कुछ अगर मैं ओरल मैनिफेस्टेशन की बात करूँ तो इसमें फेशियल एसीमेट्री देखने के लिए मिलती है माल ओक्लूजन देखने के लिए मिलता है देखने को मिलता है एजेंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मोलर देखने को मिलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ देखने को मिलती है सो दीज आर सम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ चेरोबिज्म अब एक कुछ हम एज फैक्टर इसका एक मैं आपको बताता हूँ कि मतलब बेसिकली चेरोबिज्म का एक एज फैक्टर मैं आपको बताऊँगा इट्स अ जेनेटिक डिजीज इट्स अ इनहेरिटेड डिजीज बट जब बच्चा जब मतलब जब बच्चा जीरो से लेके मतलब जब बच्चा महीनों से लेके मतलब तीन साल तक तक का बच्चा हो जाता है जब बच्चा तीन साल तक का हो जाता है तब उसके अंदर ऐसे कुछ फीचर्स नहीं देखने को मिलते लेकिन जब बच्चा तीन से पाँच साल के एज के अंदर होता है तभी आपको फीचर्स ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे मैक्सिलम एंडेबल का इन्फ्लेमेशन देखने को मिल जाएगा उनका स्वेलिंग देखने के लिए मिल जाएगा और जितना ही मैंने आपको क्लिनिकल uh, फीचर्स दिखाए बताए आपको वो सब आपको तीन या पाँच साल की एज के अंदर देखने uh, देखने को मिल जाएंगे लेकिन फिर फाइव से लेके फिफ्टीन तक की एज के बीच के अंदर ये जितने भी स्वेलिंग uh, है इन्फ्लेमेशन है वो धीरे 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 रिग्रेशन और उसका होना स्टार्ट हो जाता है और आफ्टर फिफ्टीन ईयर्स अपने आप ही ये डिजीज जो है ठीक हो जाती है मैं फिर से इस चीज़ को बताता हूँ जब तीन साल तक जब बच्चा तीन साल तक का होता है तब उसमें कोई ऐसा फीचर नहीं दिखता तब नॉर्मल रहता है बिल्कुल ही ठीक है तीन से पाँच साल की एज के अंदर इसके सारे के सारे क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि मैंने अभी आपको अच्छे तरीके से सारे के सारे बताए फिर पाँच से लेकर पंद्रह साल की एज के बीच में इसका धीरे धीरे इस डिजीज़ का रिग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है एंड पंद्रह साल के बाद फिफ्टीन या सिक्सटीन ईयर्स के बाद या प्यूबर्टी एज के बाद दिस डिजीज़ विल बी सेल्फ क्योरिंग एक तरीके की जेनेटिक डिजीज़ है सेल्फ क्योर हो जाती है अपने आप ही ठीक है तो ये एक, एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आपको मैंने बता दिया साथ में एक मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमारे चेरोबिज्म के अंदर एरनॉट ने इसकी ग्रेडिंग्स दी थी एरनॉट ने चेरोबिज्म के अंदर हमारी ग्रेडिंग्स दी थी ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री ग्रेड वन के अंदर ये था ग्रेड वन इन्वॉल्व बोथ द असेंडिंग रेमाय ऑफ द मैंडबल ग्रेड वन इन्वॉल्व बोथ द असेंडिंग रेमाय ऑफ द मैंडबल ग्रेड टू इन्वॉल्व बोथ द मैगजलरी बोथ द मैगजलरी ट्यूब्रॉसिटीज ऑफ मैगजिला ग्रेट टू इन्वॉल्व बोथ द मैगजलरी ट्यूब्रॉसिटीज ऑफ मैगजिला एंड ग्रेट ग्रेट थ्री इन्वॉल्व बोथ मैगजिला एंड मैंडबल एक्सेप्ट द कोरोनाइड एंड कॉन्डेलॉइड प्रोसेस सो आरनॉट ने थ्री ग्रेडिंग्स दी थी थ्री ग्रेडिंग्स दी थी चेरोबिज्म के अंदर ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री ग्रेड वन के अंदर बोथ असेंडिंग रेम ऑफ मैंडेबल इज इन्वॉल्व एंड ग्रेड टू के अंदर मैगजलरी टिप्रोसिटीज इन्वॉल्व थी एंड ग्रेड थ्री के अंदर बोथ मैगजल एंड मैंडेबल इज इन्वॉल्व एक्सेप्ट द कोरोनाइड एंड कॉन्डेलॉइड प्रोसेस ओके सो ये तो ग्रेडिंग सिस्टम्स के बारे में होगा सो अब वी हैव डन अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ चेरोबिज्म अब हम आते हैं इसके रेडियोलॉजिकल फीचर्स के अंदर रेडियोलॉजिकल फीचर्स में एक बात आप अच्छे तरीके से याद रखिए इसमें फ्लोटिंग टूथ लाइक अपीरेंस देखने के लिए मिलता है इसमें चेरोबिज्म के अंदर फ्लोटिंग टूथ लाइक अपीरेंस देखने को मिलता है ठीक है सो ये तो बहुत प्रोमिनेंट फीचर यही है कुछ नहीं है बस आपको ये याद रखना है कि चेरोबिज्म के अंदर फ्लोटिंग टूथ लाइक अपीरेंस देखने को मिलता है लाइक टूथ आर फ्लोटिंग ऐसा देखने को मिलता है फ्लोटिंग टूथ लाइक अपीरेंस इज सीन इन चेरोबिज्म ओके अब हम हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं हिस्टोलॉजिकल हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स के अंदर हमें मल्टी न्यूक्लियटेड जाइंट सेल्स देखने के लिए मिलते हैं ब्लड कैपलोरीज देखने को मिलती हैं एंड पैरी वैस्कुलर कफिंग देखने को मिलती है ठीक है नाउ अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ चेरोबिज्म ट्रीटमेंट मैंने आपको जस्ट बताया कि इट्स सेल्फ क्योर डिजीज कि मतलब फाइव से फिफ्टीन ईयर्स के बीच में अपने आप इसका रिग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है सो नो ट्रीटमेंट इज देयर फॉर चेरोबिज्म इट्स अ बेसिकली जेनेटिक एंड इनहेरिटेड डिजीज 
सो ये आज मैंने आपको चेरोबिज्म के बारे में कुछ बातें बता दी इसकी इंट्रोडक्शन इट्स की टीओलॉजी क्लिनिकल फीचर्स हिस्टोपैथोलॉजी ग्रेडिंग ग्रेडिंग्स एंड ग्रेडिंग्स जितने भी आर नॉट की ग्रेडिंग्स एंड रेडियोलॉजिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ चेरोबिज्म सो प्लीज अ हिट अ लाइक टू दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो दिस वीडियो विल बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड डू स्टडी द चैप्टर ऑफ बोन एंड जॉइंट डिजीज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ओरल पैथोलॉजी एज कंसर्न टू द यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड नीट एम डी एस पॉइंट ऑफ व्यू सो थैंक यू स्टे सेफ स्टे हेल्थी